children how are you hope you are all fine a warm welcome to the english digital class children by the end of this lesson you will be able to read and comprehend the text you will be able to know the meanings of keywords you will be able to answer the questions referring to the text you will be able to choose the correct answer you will be able to use a dictionary so children now before we start our lesson let us once again recall the reading process you have been seeing in all our classes the reading process so first we will read the lesson i am going to give you a model reading you should follow the same okay children now let us see the reading process so will power exactly 300 years after the death of the great scientist galileo stephen william hawking was born in oxford england on 8th january 1942 little did his parents know that stephen would be hailed as one of the greatest scientists of the century so children you should read it first and then you should complete the lesson next what are we going to do we are going to underline the words which we know you see these words are new to you so you are circling the words look here children you have circled the words you don't know then there will be few words which you like the most see children what are you doing you are keeping a star mark to the words you like the most then now i am going to give you the summary of this lesson will power are you ready let us see the summary of this lesson stephen william hawking was born in oxford england on 8 january 1942 okay children next let us see another point after schooling stephen joined university college oxford and obtained a first class degree in natural sciences okay children he held the post of professor of mathematics at cambridge from 1979 till his death okay children next at the age of 17 stephen became increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason and next after his 21st birthday he was diagnosed with sclerosis that weakened his muscles after his 21st birthday em jarigindi enduku ila padipothunnadu kaaranam lekunda ekku sarlo padipovadam jarigindi appudu atanni doctors agarki teeskoni velthe tanaki తన మజిల్స్ ని వీక్ చేసే ఒక డిజీజ్ మజిల్స్ వీక్ అయిపోవడం వల్ల ఆ బాడీ పార్ట్ అక్కడ స్టిఫ్ గా అయిపోయి కదలడానికి ఇబ్బందిగా ఉండేటువంటి ఒక డిజీజ్ తనకి వచ్చింది అని డయాగ్నైజ్ చేశారు ఓకే చిల్డ్రన్ దెన్ ద ఫిజిషియన్స్ ప్రెడిక్టెడ్ అండ్ ఎర్లీ డెత్ ఫర్ హిమ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ లూజ్ హోప్ అండ్ కంటిన్యూ టు వర్క్ తన అనుకున్న పని సాధించడానికి నిరంతరం కష్టపడుతూనే ఉన్నాడు సో చిల్డ్రన్ స్టీఫెన్ విలియం హాకింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ ద హోల్ వరల్డ్ విత్ హిస్ అన్క్రషబుల్ స్పిరిట్ అండ్ విల్ పవర్ అతని స్పిరిట్ ఈస్ అన్క్రషబుల్ 
అండ్ అతని విల్ పవర్ ఎంత గొప్పది కదా ఓకే నెక్స్ట్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ హిస్ సక్సెస్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ హిస్ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ దిక్రన్ తహత ఎంత గ్రేట్ కదా తన స్టూడెంట్ని అంత ఎంకరేజ్ చేసిన వ్యక్తి చాలా గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి ఎవరు దిక్రన్ తహత ఓకే చిల్డ్రన్ as his scientific reputation increased his disability got worse he was awarded medals prizes and 12 honorary degrees pillalu mari medals gaani prizes gaani ee honorary degrees anevi gaani evariki istharu samanyalaki istara kaadu kada oka particular field lo అతను ఒక రీసెర్చ్ చేస్తున్నాడు అలాంటి గొప్ప గొప్ప పనులను చేసినందుకు ఇచ్చే అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ ఆనరీ డిగ్రీస్ ని అతను ఎన్నో పొందాడు హీ వాస్ అవార్డెడ్ మెడల్స్ ప్రైజెస్ అండ్ ఎన్ని ఆనరీ డిగ్రీస్ ట్వెల్వ్ ఆనరీ డిగ్రీస్ ని పొందారు ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ హీ అండర్వెంట్ అన్ ఆపరేషన్ in the windpipe but he lost his ability to speak okay however a computer program specially devised for him helped him to communicate using this program a book has been written and dozens of scientific papers have been presented ee computer program ni use cheskoni తను ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు మరియు డజన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ పేపర్స్ ని కూడా ప్రెసెంట్ చేశారు పిల్లలు ఇప్పుడు చెప్పండి స్టీఫెన్ విలియం హాకింగ్ లైఫ్ మన అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కదా ఆ ఎగ్జాంపుల్తో ఆయన లైఫ్తో మనము ఏం తెలుసుకుంటున్నాము ఓకే చిల్డ్రన్ హిస్ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దాట్ disability need not prevent one from reaching great heights okay children ippadi varaku manam stephen william hawking life gurinchina summary telusukunnam kada let us try to answer few questions how did stephen hawking communicate after he lost his ability of speech completely ela communicate chesadu cheppukunnam kada a computer program specifically devised for him helped him to communicate okay children then what do you learn from stephen's life cheppukunnam kada one should not lose hope and disability does not prevent a person from reaching great heights very nice children meeku chaala baaga అర్థమైంది ఓకే దెన్ మనము నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి మీరందరూ రెడీనా కలిసి అవన్నీ చేద్దామా రైట్ చిల్డ్రన్ సరే చిల్డ్రన్ లెటర్స్ టు అనదర్ టెక్స్చువల్ ఎక్సర్సైజ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ కంప్లీట్ ద టేబుల్ observe the table children there are few years given and we need to complete the table we need to write what happened in stephen hawking life in that particular year let us see the first one is done for you 1942 Stephen Hawking was born in Oxford England Let us see the next one 1959 What happened Let us observe the text Yes Stephen Hawking was born in 1942. So in the text, we don't see this 
year. Okay, children. Then, let us see here. Night at the age of 17. When will Stephen be 17? 1959. So, children, in 1959, Stephen Hawking was age of 17. What happened? Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times. So, let us note it down in the table. 1959 Stephen started falling down a couple of times for no reason. Okay children, let us see the next one. 1963 So, what will be the age of Stephen Hawking in 1963? Very nice children. He will be 21. So, let us observe in the text his 21st birthday. So, what was the year? 1963. What happened? Yes, he realized he had an incurable disease. Right children, let us note it down in the table. 1963, Stephen realized he had an incurable disease, a type of sclerosis. Next children, 1979. Okay, let us observe the text. In 1979, he has held the post of professor of mathematics. Children, let us note it down in the table. 1979, Stephen held the post of Professor of Mathematics. Very good children. Then, 1980. What happened in 1980? Very nice children, you can see. 1980, he had to rely upon nurses. So, let us note it down in the table. 1980, Stephen had to rely upon nurses. Then children, 1985. Let us see the text. What happened in 1985? Yes, we could see 1985. What happened? He underwent an operation in the windpipe. Very nice children. In 1985, Stephen underwent an operation in the windpipe. Children, let us now do a textual exercise. Say whether the following statements are true or false. Correct the false statements and write them in the space provided. Okay, children, let us see the first one. Stephen can undoubtedly be
be considered one of the greatest scientists of this century. Tell me children, is it true? Yes, it is a true statement. Right, then let us see the next one. Stephen Hawking and Isaac Newton were the professors of mathematics at Cambridge University at the same time. Children, is the sentence true? One thing, Stephen Hawking was professor of mathematics at Cambridge University and Isaac Newton was also the professor of mathematics at Cambridge University. But are they at the same time? No. So this sentence is false. Let us write the correct statement now. Stephen Hawking and Isaac Newton were the professors of mathematics at Cambridge University at the different time. Right children, let us see the next sentence. The physicians predicted an early death for Stephen. Yes, it is a true statement. Let us see the next one. Stephen Hawking could not complete his PhD because of his illness. Tell me children, it is a false statement. Because we all know in spite of his illness, Stephen Hawking completed his PhD. So, this is a false statement. Let us write the correct statement. Stephen Hawking completed his PhD in spite of his illness. After the operation, Stephen's speech became clear. Is it a true statement? No, it is false. Let us write the correct statement. After the operation, Stephen lost his ability to speak. Right children, very nice. Enjoy this statement. William Hawking life mutam guttosundi gada. Inko ka activity ni chedama. Read the following sentences and tick the correct choice. Ikadichina sentence inti. Stephen Hawking has been healthy or not healthy throughout his life. Yes, pillalu. Mir correct ga cheppe untaru. Stephen Hawking has been not healthy throughout his life. So, we'll write the correct sentence down. Stephen Hawking has been not healthy throughout his life. Let us see the next statement. Stephen's illness prevented him or did not prevent him from having a very happy family life. Oksari, guttu jes kun chepandi. Did it prevent? Prevent jes in the Stephen Hawking illness? No. So, chudandi kada. Stephen's illness did not prevent him from having a very happy family life. So, in the uh, sentence Radhama, Stephen's illness did not prevent him from having a very happy family life. Next sentence ni chuddam. Stephen defied or obeyed his misfortune. Pillalu, ikadu chudandi. Ain't he 
స్టీఫెన్ హాకింగ్ లైఫ్ లో ఒక దురదృష్టకరమైన సంఘటన జరిగింది అవునా కాదా అవును పాపం తన శరీరం పూర్తిగా సహకరించట్లేదు సో అటువంటి టైంలో ఆ మిస్ ఫార్చూన్ని అతను ఒబే చేశాడా సరే ఇంకా నా లైఫ్ ఇంతే నాకు ఇంత పెద్దది వచ్చింది కష్టం వచ్చింది అని వదిలిపెట్టాడా లేదు హీ ఫాట్ అగెయిన్స్ట్ హెస్ మిస్ ఫార్చూన్ కదా పిల్లలు సో ఒబే చేశాడా నో స్టీఫెన్ డిఫైడ్ హెస్ మిస్ ఫార్చూన్ స్టీఫెన్ డిఫైడ్ హెస్ మిస్ ఫార్చూన్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దామా స్టీఫెన్ ప్రూవ్డ్ ఆర్ డిడ్ నాట్ ప్రూవ్ దాట్ వన్ క్యాన్ ఓవర్కమ్ క్రైసిస్ విత్ గ్రిట్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ప్రూవ్ చేశాడా అతను ఎలాంటి కష్టాన్నైనా ఎలాంటి సమస్యనైనా పట్టుదల ఉంటే దాన్ని సాధించవచ్చు ఆ వచ్చిన కష్టాన్ని అధిగమించవచ్చు అని ప్రూవ్ చేశాడా ప్రూవ్ చేయలేదా రైట్ చూడండి స్టీఫెన్ ప్రూవ్డ్ దాట్ వన్ క్యాన్ ఓవర్కమ్ క్రైసిస్ విత్ గ్రేట్ అండ్ డిటర్మినేషన్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ రాద్దామా స్టీఫెన్ ప్రూవ్ దాట్ వన్ క్యాన్ ఓవర్కమ్ క్రైసిస్ విత్ గ్రేట్ అండ్ డిటర్మినేషన్ షెల్ వి సీ ద నెక్స్ట్ వన్ యాజ్ స్టీఫెన్ సైంటిఫిక్ రిప్యూటేషన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ హిస్ డిసబిలిటీ గాట్ వర్స్ పిల్లలు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం ఏ విధంగా తన పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతూ వచ్చాయో అందరూ ప్రపంచం మొత్తము స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్ అనే దృష్టిని ఆకర్షించడం స్టార్ట్ చేశాడు అదే టైంలో పాపం తన డిసెబిలిటీ తన ఫిజికల్ కండిషన్ ఇంకా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఆయన సైంటిఫిక్ రెప్యుటేషన్ పెరిగింది తన డిసెబిలిటీ వర్స్ అవ్వడం అయింది సో సీ ద సెంటెన్స్ చిల్డ్రన్ యాజ్ స్టీఫెన్ సైంటిఫిక్ రెప్యుటేషన్ increased his disability got worse let us write the correct one as stephen's scientific reputation increased his disability got worse really very nice children inka oka konni kotta activities unnai wait chestunara mari start cheyadama ready na okay pick the word that is nearest in meaning to the word underlined in the sentence let us see the first one stephen hawking was hailed by everyone for his contribution to the field of science what is the underlined word hailed let us see the word which is nearest in meaning very nice children praised okay let us see the next one stephen triumphed over his sickness because of his strong will the underlined word is triumphed so what is the word that is nearest in meaning very nice children one let us see the next one the isro's reputation was doubled when it successfully launched pslv c21 its 100th mission it's really great thing what is the underlined word here reputation and what is the word that is nearest in meaning very nice say very good children find out the singular or plural of the following words from the dictionary first word chudandi phenomenon aa ah, ikkada chudandi dictionary lo phenomenon ane word undi normal ga manaki dictionary lo meanings అన్ని ఇస్తారు ఆ వర్డ్ నౌన్ ఫామ్ వర్బ్ ఫామ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ మనం ఇప్పుడు ఏం చూడాలి దాంట్లో ఉన్న ప్లూరల్ ఫామ్ చూడాలి సో ప్లూరల్ ఫామ్ ఫినామినన్కి ప్లూరల్ ఫామ్ ఏంటి చూసారా 
phenomenon ki plural form phenomena next word formula so formula daniki plural form formulae so formula formulae right children next height height ante chaala ettuki ani cheppukunnam kada height ki heights next word crisis so dini plural form ikkade manaku kanipistundi dictionary lo ee vidhanga manam vaatini vetiki raayali crisis ki crisis okay okka sari idi textbook lo meeru raaseskondi phenomenon phenomena formula formulae height heights crisis crisis so this is singular and plural so children here write the opposites from the textbooks see here ability disability better worse ivanni mana textbook lo unnave decrease increase curable incurable regress progress easy difficult permit prevent crushable uncrushable okay children hope you have all enjoyed this lesson and will be eagerly waiting to meet in the next lesson till then take care bye